瞒天丹。王林眼中露出感兴趣的神色，他始终无法忘记自己问鼎之时，若非是周易的问鼎之金帮助，早就被元火烧成灰痕。问鼎，问鼎，闻道者，朝生夕死，修道第一生死关卡。这云海星域内竟然有丹药可以渡过，可见云海星域的炼丹之术已然达到了登峰造极，怕是就连修道的第二步也有丹药可以帮助一二。只是修道者主重意境明悟，而丹药则是旁门左道。为何这云海星域内？会如此发展丹药之术，王林眉头微皱，但很快就默然舒展。莫非有可以帮助感悟意境的丹药不成？想到这里，王林庞然心动，深深的呼出一口气。就在这时，他忽然神色一动，目光仿若可以穿透自己所在的房屋，直接落在了旁边屋舍内的孙云身上。此刻的孙云睁开双眼，喷出一口鲜血，面色苍白。他冲击阳石，再一次失败了。这一次失败，更是让他伤了元神。咬着下唇，孙云目中露出果断，一拍储物袋，手中立刻多出了一枚蜡丸，毫不犹豫的捏碎蜡丸。露出其内一颗黑色的丹药，在这丹药出现的瞬间，一股浓浓的天地元力顿时就从其内散出，隐隐的还有一股奇异的魂力蕴含在内。入死离魂丹，孙云咬牙正要吞下此丹，就在这一刹那，他耳边忽然听到了一个平静的声音飘渺而来。定，这声音仿若从天地传来，虚无缥缈，似在耳边，又好似在远处，但仔细听闻，却是在其心神之内。很简单的一个字，很平静的一个声音，但落在孙云心神，却是让他身子骤然一颤，如同天地在他身边崩溃，形成一道道无法想象的丝线。缠绕其身，使得孙云的肉身、元神，甚至体内的元力，都在这一刹那静止了。就连他的思维，也全部都无法运转，仿若保留在了前生的世界中。王林的身影出现在了孙云的面前，盘膝中的孙云，那隐藏在衣衫下的妙曼身躯，此刻很是显眼。这房间内更是有一股清香，来自孙云的身体。他的表情仍然还保留着之前的坚毅，一动不动。从孙云的手中取出那黑色的丹药，王林仔细的看去，这丹药的颜色，仿佛世间一切黑暗的源泉，让人望之一眼。就似乎可以被吸取心神，好奇特的丹药。王林喃喃自语，神识在这丹药上扫过，目中露出计算的闪烁之芒。王林对于丹药的了解，远远弱于静止之术，但他的修为通天，神识在那丹药内弥漫，分析出了其内药材的结构，只是有绝大部分都不是他认识之物。更重要的是，他在这丹药内感受到了一股灵魂的波动，有意思。王林双眼金光闪烁，再次看了一眼丹药，确定自己的感觉没有错误。这丹药内却有灵魂波动，这灵魂的波动不强，但却极为坚韧。闭上双眼，王林有种感觉，自己所拿的。并非是一粒丹药，而是一头凶兽的惊魂。这惊魂的样子，似一头猿猴，极为暴虐。待他手中疯狂的挣扎，只是在这猿猴的身上，却是有太多的封印，使得其根本就挣扎不出。睁开眼，一切幻想消失。王林重新把这丹药放在了孙云双指之间，退后几步，右手向前一指，立刻那缠绕在孙云身上无形的丝线全部消散。孙云身子一颤，恢复了正常。这一切对他来说，就仿佛是瞬间，如同前世今生重叠。王林的修为高出他太多太多，定身术下。孙云甚至都没有资格察觉出异常，保持着之前的动作，目露坚定，把丹药吞入了口中。王林站在他的身后，平静的望去，孙云根本就没有丝毫的察觉到身后多了一人。吞下丹药后，面色立刻红润起来，隐隐露出痛苦，香汗从额头密出，很快他全身的衣衫就被汗水打湿，贴在了身上。从后方看去，王林清晰的看到前方女子盘膝中背影腰臀之处那妙曼的圆弧，孙云的面色越来越红，闭着双目，清晰的感觉到体内仿若有一团火在燃烧，这火焰燃着他的元神，渐渐的。在他的心神中，一头金眼黑猿幻化而出。这金眼黑猿身子庞大，凶焰弥漫，在其心神中怒吼咆哮，直奔他元神而去。孙云的心神中，此刻也是火焰弥漫。他元神之前已然受伤，此刻在那火焰内很是痛苦，但却没有退缩，而是与那金眼黑猿缠斗。其心神犹如战场，元神与那黑猿之间仿若生死之战。那黑猿咆哮中，似乎想要撕碎这元神，撕碎孙云的肉身，不再承受火焰焚烧，欲要脱困而出。但孙云的元神却是死死的缠住黑猿。任由那火焰焚烧自身的同时，也在飞快的炼化那黑猿，仿佛若不把那黑猿炼化，便绝不甘心。只是那黑猿极为强大，在孙云的心神内被炼化的速度，低于孙云本身元神被火焰焚烧。如此一来，渐渐的，孙云元神节节后退，其肉身面色已然赤红一片，更是颤抖起来，入死离魂丹，吞下生机之存一线。这一点，孙云心知肚明。若非是焦急修为突破，以便能尽自己最大之力帮助师尊，他绝不会轻易吞下这丹药。其师尊对他有大恩，为了师尊。他可以不惜一切，眼看其元神已经被黑猿逼得退到了绝路，那黑猿只被炼化了小半个身子，一扑之下就要撕碎孙云的元神。就在这时，王林抬起了右手，他要的是仔细观察这丹药如何起到作用。若是孙云失败，也就没有了眼下观察的机会。罢了，送你这女娃一场造化。王林摇头，右手食指点在了孙云天灵，一指之下，王林的神识蓦然而动，直接进入到了孙云心神之中。在孙云的心神内，他的元神不断后退，隐隐露出绝望。眼看那黑猿扑来。就在这一瞬间，突然一个白衣身影走入心神。这白衣身影他看不清样子，只能看到一头白发飘动，甚至还来不及去震惊这白衣白发之人为何会出现在自己的心神中。孙云元神就蓦然一颤，不敢置信的望着前方。只见那白发身影出现后，右手随意的一指，立刻那扑去的黑猿
，在刚才的那一刻，这意志似乎取代了他全部心神，足以惊天动地。在那意志之下，仿佛天地都会颤抖，苍穹都要崩溃。他看到过师尊吕烟飞施展神通，但这一刻，他清晰的知晓，即便是师尊，也无法展开这样的惊天意志。即便是师尊，在这意志下，恐怕也会败退而亡。他更是见过已经归墟的师祖施展神通，但即便是师祖。在他看来，也很难施展出这等神通，尤其是那白发之人随意的动作，仿若漫不经心，但却撼动了他的心神。那白发之人似乎回头看了孙云一眼，一步之下，远远的离开了他的心神，消失不见。残留在孙云眼中的，只有那一头白发，清晰的烙印在了心中。黑猿被他心神中的火焰炼化，形成一股奇异的魂力，在这一瞬间，疯狂的融入进了孙云的元神内，使得他再不能去思索眼中残存的白发。随着不断的吸收魂力，渐渐的，孙云仿若进入到了一个奇异的、类似于使劲的状态中。在这奇异的状态下。一段段对于道的理解，对于天地的明悟，从那魂力内传来，融入其神。黑猿并非寻常的凶兽，而是云海星域内特有的灵兽。这种灵兽与人一样，也在修道，也有对于天地的感悟，更是在其天生兽猿悠久的优势下，对于天地的明悟，比之修士要深刻不少。这头黑猿已经有了三千多年的寿命，取其魂，配合炼丹之术，化作了一枚入死离魂丹。也不知过去了多久，孙云缓缓的睁开双眼，目中露出明亮之芒，一丝阳石境界的气息环绕在他身体外。尽管还是没有到阳石，但眼下他已经打开了进入阳石的大门。假以时日，把之前的感悟融会贯通，就可真正的成为阳石修士。孙云猛地回头看向身后，却是看不到任何人影，整个房间只有他一人存在。只是他怎么也忘不了那一头白发下一指的风姿。沉默片刻，孙云脸上露出暗淡，他怔怔的望着前方，脑海内那白发始终挥散不掉，隐隐的他有种非修士，而是身为女子的直觉，自己似乎曾经见过这个身影，是幻觉吗？白发，白发。孙云渐渐的双眼再次明亮起来。他想到了师尊所说，师祖归墟前施展则灵神通后说出的话语。北部白发，孙云饱满的胸口起伏不定，他立刻走出屋舍，化作一道长虹，直奔南部山脉师尊寝宫而去。王林站在窗旁，看着黑夜的天空中，那一道长虹渐渐远去，目中露出明雾。没想到，在这云海星域内，竟然有这种丹药存在，岂不是说越强大的灵兽，其魂魄就越是对于意境感悟有帮助？这一点倒是与雷雨两界完全不同。沉吟中，王林忽然神色一动，他想到了当初在朱雀圣宗莫志送来的那一头骑士炼化的金魂。此时此刻，在云海五阶星域内，距离莫罗大陆不远的一片浓浓的星雾中，一头身子约百丈大小，身子如蝌蚪一般的黑色凶兽正缓缓的飞行。这凶兽庞大的头颅占据了身子的一大半，如疤痕一般的大口时而张开，仿若在吞噬星雾，露出森森的牙齿与嗜血的胸焰。他身后尾巴细长，慢慢的摇动着，在他的头顶站着二人。当前一人是个青年，一身紫袍，相貌英俊，但却有股邪气笼罩，使得他整个人看起来。充满了暴虐，青年身后跟着一个老者，他恭敬的站在那里，神色一片平静，只是时而看向青年的双目内露出溺爱。本少宗不但要那云飞成为侍妾炉鼎，更要让这归元宗成为小爷的寝宫。宋叔，你有几成把握？若那老道没死前，老夫半点把握没有。但眼下，师承。老者语气平淡，眼中寒光一闪而过。那青年闻言大笑起来，舔了舔嘴唇，不知想到了什么，脸上露出淫邪之色，语气连绵了数月，仿佛永远也不会结束，始终下个不停。那淅淅沥沥的雨滴。还有漫天的乌云，总是压在归元宗弟子的心头，无力去挥散。转眼间，王林在归元宗已经十天了。孙云早就从其师尊那里回来，这连日来他暗中调查那三十一个来自北部的凡人，只是最终还是一无所获。至于王林，他也观察过，但却没有发现任何端倪，甚至就连其师尊吕烟飞也对此事很是重视，亲自施展神通，试图可以察觉一些线索，但结果还是依旧在孙云的心中。那白发之影，并没有随着时间而消散，反而越来越深刻。时而午夜中打坐醒来，孙云的眼前。都会不知不觉的浮现那白衣白发的影子与那一指的风姿，他到底是谁？这个问题一直困扰着孙云。这一日午后，孙云推开房门，雨水落在屋檐上溅开，有那么几滴打在了孙云的脸上。他皱着秀眉，抬起玉手擦下脸上的雨滴，样子清秀中透出动人之色。向外走去，雨水在其身子半丈外，便好似落在了一层无形的罩子上，顺着四周流下。走在院子内，孙云望着身旁种植的各种药草，忽然抬起头，看向王林所在的屋舍。他最早怀疑的就是王林，只是这些天来，这个名叫曾牛的青年。就仿佛一个真正的凡人一样，除了他的镇定与平静外，说不出原因。孙云下意识的走向王林的屋舍，在外面站了一会，秀眉一立，直接推开房门，让你来这里，是照顾药草。这些日子来，你可做过一次？孙云盯着房间内小桌旁拿着一卷木简阅读的王林，他不知为何，这段日子看到王林后，总是会心绪有些波动，没有了身为阴虚修士的平静。王林放下从归元宗典籍阁内拿来的木简，这木简并非贵重之术，但凡是新入门的弟子，都可去借阅。里面讲录的是莫罗大陆的历史，还有一些云海星域简单的介绍。这些木简就是为了让新入门的弟子可以更好的了解修真界，而谢云海以便知晓人外有人，山外有山的道理，从而刻苦的修行。在看这木简的同时，王林心神并未全部放在上面，而是在思索炼丹与灵兽的事情。平淡的扫了孙云一眼，王林坐在那里，缓缓说道：“可有药草死过一只？”孙云一滞
，抬脚走进屋内，立刻便有清香弥漫着不大的房间。对于这香气，王林自然不会陌生。当日在孙云打坐之处，他便闻到过这种体香。那些药草没死，与你也没什么关系，是因为此地灵气充足，再加上这些药草大多是水生之态，故而在这雨季内可以吸收到雨中天地之力。孙云盯着王林，冷声道：“哦。”王林随意的点了点头，看都不看孙云一眼，把手中木简翻起一排，继续向后看去。曾牛看到王林的态度。孙云妙目一瞪，王林皱起眉头，再次放下木简，冷冷的看向孙云。孙云满腹话语，正要训斥，但漠然的与王林目光对视，却是下意识的咽下了将要出口的话语，神色怔了起来。曾某的工作是不让这些药草死去，若无他事，劳烦莫要打扰。王林声音平淡，说完之后，再不看孙云一眼，重新拿起木简。在王林的这一眼下，孙云芳心没来由的一颤，是他吗？孙云沉默了片刻，深深的看了王林一眼，抿着下唇，转身离开了房屋。深夜，桌子上点燃了油灯，窗外一片漆黑，唯有雨声哗哗。夹杂着闪电时而划过后的雷鸣之声，还有那风从山脉吹过，落在这盆地中的归园宗内，形成了一串串漩涡，引有呜咽回荡。王林放下手中的木简，闭上双目，沉吟了少许。他从这笼统介绍的木简内看出了不少事情，对于云海也有了不算太清晰的了解。更重要的是，这几天心神中通过四天前所看的一枚玉简，对于炼丹的思索与琢磨也有了一些收获。睁开双眼，王林抬起头，他的目光仿若可以穿透所在的屋舍，冲入上空，破开一切从天降下的雨水，雨如银蛇般的闪电，直接看向了这归元宗盆地的上空。那由八个巨大的石柱撑起的悬空道观，在那道观内，王林可以清晰的感受到有一股不弱的气息环绕。他身子一晃，消失在了房间内。出现时，他身在半空一处石柱顶部，在那道观之外，在这个位置，天地风雨极大，呼啸落下，更有雷霆轰轰怒吼。王林神色如常，推开了悬空的道观之门，走了进去。这道观不大，除了一些摆设外，最显眼的就是正中心位置的一个巨大的空间裂缝，其内透出紫光，而这道观内笼罩成一片紫色。那空间裂缝后面有一处架子。其上有静止波动，架子上放了三样物品：一把长剑，一枚玉简，还有一颗丹药。在王林踏入道观的刹那，空间裂缝中紫光顿时浓郁起来，一个硕大的蟒头从那裂缝内探出，吐着信子盯着王林。这蟒蛇通体紫黑，尤其是双目，更是蕴含了浓郁的紫色。在这样的目光下，凡是被其注视者，都会心神一震。只是对于王林来说，却是没有半点作用，看都不看那紫木蟒一眼。王林直接走了过去，那紫木蟒低吼起来，只是眼中却露出害怕之色，连连向后退缩，任由王林从他身边走过。却没有发起进攻。实际上，早在四天前，王林就已经来过这里一趟。这紫木蟒若是按照修为，可以窥念后期的修士一斗，但在王林眼中却是杀之极易，根本就没有太大的波动。四天前，他就将这紫木蟒险些斩下，只是考虑到自己毕竟要在这归元宗居住一段日子，刚一来就杀了人家的护宗灵兽，有些说不过去，这才留下了这紫木蟒的性命。来到那架子旁，右手一挥，其上的禁制全部消散。王林拿起玉简，再次凝神看了起来。这玉简他四天前来这里时就已经看过。其内归元宗的功法神通，王林并不感兴趣，唯独对里面有关灵兽与炼丹的描述重视起来。仔细的又看了一遍后，王林目中露出思索，放下玉简，拿起旁边的丹药。这丹药看起来毫不起眼，四天前他刚刚看到时，没有发现任何端倪。眼下经过四天对于玉简内炼丹的琢磨与思索，这一次到来，他为的就是这丹药。按照玉简所说，这云海星域灵兽共有十三阶，以灵兽之魂入药，炼成之丹也相对分成了十三阶。这归元宗老祖所留下的。是一枚归元宗代代相传的八阶离魂丹，只是可惜，这是一枚没有融入八阶灵兽之魂的废丹。王林眼中露出可惜之色。经过这几天的对于玉简内容的研究，他渐渐地摸索到了一些云海炼丹的脉络。此刻再次来到这道观，就是为了求证自己所猜想的是否正确。眼下望着手中丹药，他已然可以确定。暗叹一声，王林放下丹药，他没有把这三样显然是归元宗老祖留下的传承之物取走。这种绝气门派之户的事情，在没有熟悉的情况下，以王林的修为，不屑去做。他只需看就足以。眼下需要亲自以这云海炼丹的方法。炼化丹药，在这云海星域内，我的目标就是尽一切可能提高修为。王林目光一闪，打定了主意，正要离去，忽然他猛地抬头，莫露奇异之芒，莫罗大陆西部边缘，在天空之上，此刻有阵阵电光闪烁，闷闷的轰轰之声回荡，仿若有人在外界向内轰击一般。这莫罗大陆漂浮在云海星域，其上有一座黑塔，散发柔和之芒，笼罩整个大陆。这黑塔除了可以使得星物略有后退之外，还起到了一定的防护作用。其防护的不仅仅是外宗修士，更多的。是那云海内边际无数的凶兽，在云海星域，兽分两类，凡是被修士驯化的，称之为灵兽；至于那些在星物内飘游，与修士不死不休的，则被称为凶兽。此刻，莫罗大陆西部黑塔的防护之光，在那轰轰之声下不断的扭曲，最终在一声惊天动地的巨响下，轰然崩溃。那天地的轰鸣，瞬息间就压过了雷霆，压过了一切雨水之音，回荡在整个莫罗大陆，更是清晰的传入归元宗内。一头身子百丈大小，通体漆黑，形如蝌蚪的庞大灵兽，缓缓的从那破开的防护内。在阵阵电光闪烁交错下，一点点的挤入莫罗大陆内。若仅仅是这一头灵兽，根本就破不开莫罗大陆的防护。但在他的背上，那一脸桀骜的老者缓缓的收回右手，在他的右手上有紫
，站在其头顶的那老者溺爱的望着青年，脸上露出微笑。在那青年的笑声中，其身下的黑色灵兽向前一冲，以难以想象的速度直奔莫罗大陆东部归元宗而去。子道宗、少宗来此，归元宗还不快来拜见！苍老阴森的声音随着黑色灵兽的前冲，缓缓的传递开来，弥漫莫罗大陆，更是被这莫罗大陆唯一的修真门派归元宗清晰的听到。老者知道少宗行事张扬跋扈，若是换了往日，老者绝不会如此。但眼下，这归元宗生死一切都在他掌控之内，故而也就随着少宗性子陪着他张狂一把。老者右手紫风向前一挥，立刻就化作一片飓风，在这天地横扫而去。一切降下的雨水，在这一瞬间倒卷起来，飓风所过之处，仿若雨水不得不停。就连那些呼啸而过的雷霆闪电，也都在这一刹那，凡是被那飓风碰到，就立刻被撕碎一般，化作大片的弧形电光散开。远远去看，仿若盛开之花。在这一刻，归元宗内所有的弟子。纷纷从打坐中惊醒，他们一个个面色苍白，清晰的感受到一股庞大的压力从西方而来，似乎随时都可以将他们碾碎一般。归元宗东院山脉之顶，四大长老中的那位中年男子，一脸苦涩，默默的闭上了双眼，但很快就猛地睁开，身子化作一道长虹，直奔西方而去。师尊刚离开人世，这紫道宗便如此嚣张，忍来忍去，索性我李向东也张狂一把，即便是死，也要死得顶天立地。西北山峰之上传出叹息，那两个老者缓缓飞出，咬牙之下相互看了眼。立刻直奔西方而去。眼下是归元宗生死存亡之时，他们不能再忍，只是不忍又能如何？紫道宗的强大，他们敢杀其少宗，还有那之前苍老的声音，其内蕴含的修为，足以让他们归元宗心神俱震。宋武德，师尊当年的手下败将，只是如今师尊归墟，这宋武德亲自来，莫非我归元宗真的劫难压身，从此万劫不复？南部山脉顶部红色阁楼内，雨烟飞一身红衣，容颜凄苦中带着浓浓的煞气，毫不犹豫的冲出，化作红芒直奔西方而去。如敌，我吕烟飞宁死也不会屈从于你。吕烟飞咬着下唇，一路疾驰，眼角晶莹的泪水从身边飘落，融入天地之中，分不清是雨水还是泪水。在这归元宗四大长老之后，则是他们四人的嫡系弟子，一个个带着或惊慌、或坚定、或愤怒的神色飞出，向着西方疾驰。孙云也在其中，他眼中露出誓死之色，只是不知为何，迎着风雨飞行时，脑中不知不觉浮现出两个身影，一个身影黑发消瘦，其貌不扬，但却始终平静如水；一个身影白衣白发，一直扫去，天地崩溃。这两个身影在他脑中环绕，最终重叠在了一起。王林站在悬空道观内，望着前方一道道长虹，渐渐消失在了眼中，摇了摇头，不疾不徐的分析了一下：如果归元宗被灭，自己将要何去何从？最后皱起了眉头，喃喃道：“真是麻烦。”他袖子一甩，身子向前一步迈去，立刻脚下就有波纹回荡，整个人骤然间消失在了这道观内。那差不多全部缩入裂缝内。从王林出现，就一直低吼，但心中却是惧怕颤抖的紫木蟒，此刻冲了出来。向着王林消失的方向，就是一阵嘶吼，仿若是明知道对方已经离开，短时间不会回来，这才敢咆哮一样。莫罗大陆的黑夜将要过去，天边隐隐放晴，在其西部，此刻紫风呼啸，在那紫风后，黑色灵兽庞大的身子速度飞快，直奔东部而去。其上那老者神色桀骜，一片平静。这归元宗，他有十足的信心，手到擒来。在他旁边那紫衣青年，更是脸上兴奋之色浓郁，散出了银屑。宋叔，把那吕烟飞打成重伤就可以，且莫要失手杀了，让小爷我玩弄几日，吸干他的元婴后。再杀不迟。紫衣青年舔了舔嘴唇，他旁边的那老者点头，正要说话，忽然神色一怔，直勾勾的盯着前方。只见在前方虚空中，骤然间出现了一片波纹回荡，一股浩荡的天地之力瞬息弥漫开来。从那波纹内，缓缓的走出一个白发男子。这白发男子神色冰冷，刚一出现，就有滔天的煞气惊天动地而起。黑色灵兽身子立刻一顿，老者一怔之后，神色起了变化。他身边那紫衣青年皱起眉头，正要呵斥，但立刻那老者就站在了青年身前，盯着王灵，神色凝重，沉声道。在下子道宗宋武德，道友可否给个薄面，让在下过去？听闻老者的话，那紫衣青年明显一愣，仔细打量了王林几眼，给你薄面，立刻滚出这里。从此之后，莫要踏入一步。王林声音冰冷，如寒风刺骨，吹在了老者身上。老者面色顿时阴沉下来。他修为虽说比不过归元宗老祖，但也达到了境界中期。只是眼前之人的修为，他依稀有些看不透。故而之前话语客气，但却莫想到对方竟然如此嚣张，好狂的口气。即便是那归元宗的老祖。在我紫道宗面前都，那老者莫等说话，他身后的紫衣青年就大笑起来。王林没有再说话，眼中寒光闪烁，身子一步迈去，右手抬起中，顿时就有一道道杀戮之气疯狂的冲出王林的身体，在这天地间蓦然幻化。这一刻，杀戮滔天，那浓浓的杀戮之气更是带着无法想象的冰寒，竟然使得四周的雨水在阵阵咔咔声中立刻化作了冰晶。那身子百丈大小的黑色灵兽，身子骤然颤抖，灵性极高的他。立刻就感受到了这天地间杀戮中蕴含的危机，颤抖下不待紫衣青年吩咐，立刻就及时后退。那紫衣青年更是面色瞬间苍白，但口中却仍然还是低喝：“你！”只是这一次，没等他说完，那老者立刻一巴掌拍了过来，直接把这紫衣青年拍在了黑色灵兽背上，大袖一甩，卷着黑色灵兽向后疯狂的倒退。速走！我杀了此人，
，瞬息间疯狂起来，从四面八方在一声声尖笑下直奔老者而去。那老者眼中瞳孔猛地收缩，双手掐诀，顿时紫风弥漫，向着四周推动，与那杀戮之气碰撞，化作轰轰之声，远远的传递开来。幻语，王林左手抬起，一指天空，立刻以他所在之的为中心，方圆百丈、千丈、万丈范围内无尽的雨水，全部在这一刹那顿了一下。随着亡灵指尖落下，全部颤抖中被一股天地之力环绕，疯狂的向着老者冲击而去。那老者此刻心神震撼，无法用言语来形容。眼前这白发修士施展的两种神通，他根本就前所未闻。但这两个神通的强大，却是让他倒吸口气，正要闪躲，亡灵目光冰冷，口中平静的说出了一个字：定。刹那间，那老者的身子立刻就颤了一下，整个人停在了半空。瞬息中，四面八方无尽的冰晶呼啸，疯狂的凝聚在老者身体外。转眼之下。一个巨大的冰晶出现在了半空，王林没有停顿，右手虚空一抓，立刻在前方就有储物裂缝出现，一把锈迹铁剑瞬间就出现在了王林手中，身随剑走，抬起向前狠狠的一斩。此刻的天地尚处于蒙亮之中，但这一剑落下的瞬间，却是整个天地顿时就被一道骤然出现的极光之芒一闪之下笼罩。轰的一声惊天之音，那巨大的冰晶崩溃，其内一片血色。那老者眼中保留着震惊与无法置信，肉身四分五裂，就连其元神也同样碎开，化作一股元力的冲击，向着四周扩散。这一切。只是短短的数息，瞬杀，老者一直到死都无法相信，在这极短的时间内，自己竟然形神俱灭。他死的不冤，无论是杀戮之气，还是幻语仙术，都足以让一个人叱咤修真界。再加上那把刺空孽剑的一击，别说是他，即便是修为达到了净念后期，就算不死，也要脱一层皮下来。更不用说王林丰富的阅历与经验。这宋武德死的不冤，瞬杀宋武德。王林转身看向远处尚未逃出多少的黑色灵兽，以及其上目睹了这一切后，颤抖中发出恐惧尖叫的紫衣青年，冰冷的望着那紫衣青年。王林向前一步迈去，他身后远处，此刻一道道长虹呼啸而来，紫衣青年恐惧到了极点的凄厉尖叫，清晰的传入归元宗四大长老耳中，更是落入了吕银斐的心神。一息间，天空放晴，雨水消散，一道模糊的彩虹在初阳下挂在了长空，那彩虹中追向黑色灵兽的身影，其白发是那么的耀眼，深深的印在了吕银斐的眸中。彩虹下那一头白发的飘摇，仿若永恒的画面，定格在了赶来的归元宗四大长老眼中。空气内弥漫的血腥气息与元神崩溃化作的原力波动，清晰的诉说着。就在方才，这里曾出现了一场惊天之战，尤其是刚刚那惊艳绝伦的一道天地明亮，尽管只是刹那就消散，但却带走了一个让他们四人有了决死一战的净念修士之命。这一幕使得四人呆若木鸡，在他们的眼前，那白发之人只有一个背影，看似缓慢，但实际却是电闪一般，直奔远处那黑色灵兽上的紫衣青年而去。紫衣青年的尖叫刺耳回荡，蕴含了其心神中到了极点的恐惧。卢迪修道至今，修为虽说只有阴虚，但其身份的高贵却是使得。他从未遇到过如此的危机，本以为是手到擒来的一次玩乐之旅，本以为有在宗派内修为高深的宋武德保护，本以为凭借着自己子道宗少宗主的身份，五阶星域内足以纵横，他做梦也没想到，即便是到了现在，也都震撼的无法相信，宋武德竟然只是瞬间就被这白发青年斩杀，甚至就连元神都逃脱不掉。那白发青年在他眼中，此刻已经化身成为了这天地间最恐怖的凶兽，那走来的一步步身影，使得紫衣青年尖叫更为凄厉。我是子道宗少宗，你若杀我，我父亲卢云从定会屠灭整个没落大陆。他怕了。从未有过的害怕，他双眼的瞳孔内那白发之影越来越近，最后取代了全部。他身下的黑色灵兽颤抖中疾驰后退，这灵兽灵觉已然大开，对于亡灵的畏惧更是几乎与其主紫衣青年相差无几。你敢杀我半点，我紫道宗将上天入地，永生追杀于你。那紫衣青年恐惧到了极限后，仿若癫狂，嘶声裂肺般大吼。他更是右手在储物袋上一拍，立刻手中多出了一朵黑色的荷花。这荷花通体漆黑，妖异的绽放，散发黑芒，笼罩紫衣青年扭曲的面部。正要把这其父所赠保命法宝开启，但刹那间，一根手指出现在了他的面前，看似轻缓，但实则瞬间一点，落在了他的眉心。轰的一声，紫衣青年吐出鲜血，双目涣散，充满了血丝，更是有两行鲜血顺着眼眶流下，身子如断了线的风筝向后抛去，砰砰之声惊天动地，大片大片的血雾从他身子内不断的喷出，染红了一路，触目惊心。他元神崩溃，依稀听到自己的心脏在砰砰砰砰的跳动，身子如在云中飘摇，但却越来越虚弱，那砰砰的心跳。也越来越轻微，仿若与他相隔在两个世界，模糊中，渐渐的再也听不到了。此刻，远处归元宗四大长老身后，他们的嫡系弟子也已经赶来。在这些弟子眼中所看到的最后一幕，就是那个血人化作一个血色的弧形，从那黑色灵兽身上抛出，轰的一下，彻底的成为了一片碎肉，仿若血肉之雨落下。那血雾中，彩虹下，白发的背影，深深的刻在了他们的心中。孙云怔怔的望着前方的背影，娇躯轻颤，咬着下唇，双目露出奇异之芒，如敌死了，肉身崩溃。元神更是与其宋书一样，消散在了天地。亡灵的右手之上，有一朵盛开的黑色荷花，还有一个储物袋。若这卢迪威胁之人并非亡灵，而是云海五阶星域本土修士，那么多少还会有些作用。尤其是一些不如紫道宗的门派，即便在冲动，也会犹豫，最终大都会止情而不
，区区一个如云从，区区一个紫道宗，入不了亡灵之眼，更没有资格成为威胁亡灵的存在。无论是罗天正品为仙，联盟朱雀圣宗之主，亦或者先帝白凡隔代传人，清水仙君师弟，苏醒的先帝清霜弟子。这些身份随便拿出一个，都远远不是一个紫道宗可以相比。而亡灵这一千多年修道的经历，更不是一个天才卢云从可以想象。来自紫道宗的威胁，仿若一个笑话，比不上拓森身上一根汗毛。右手大袖一甩，那失去了主人，颤抖中不敢逃遁的黑色灵兽，立刻化作一片黑芒，被亡灵收走，丝毫不敢反抗。天边已然大亮，新的一日随着初阳升空来临了。彩虹也不再模糊，而是变得清晰明亮，半空中散出柔和之芒，笼罩天地，笼罩了没落大陆，更是笼罩在了此地所有归元宗之人眼中，心中白发飘摇。亡灵的身影一步之下便消失了，至始至终没有任何一个归元宗修士看到亡灵的正面，他们唯一可见的就是那一个顶天立地的背影与白如雪的长发。四周一片安静，唯有一个个呼吸之声越来越重。归元宗四大长老除了吕云飞外，其余三人相互看了看，均都是心神震撼。这短短的时间内，他们从绝望至悲哀，迅速被震惊取代。这心神的变化太快，以至于到了现在，都有一种梦幻之感。他，他是谁？这位前辈为何要帮我归元宗？顺杀宋武德？他，他到底是什么修为？他有一头白发，吕燕飞轻声道，脸上露出了微笑。这种微笑，自其师尊重伤，一直到死后如今，已经再也没有出现过。笑容中的他，如盛开之花，绽放别有风姿的美貌与开心。他的三个师兄眼中露出若有所思之色，望着亡灵消失的天边，沉默下来。只是心神中的震撼，却是如荡起的涟漪，久久无法平复。短暂的安静之后，那些长老嫡系的弟子们爆发出了剧烈的欢呼之声，迎着彩虹，化作一道道剑光，在四大长老的带领下，向着归元宗飞去。宋武德、卢迪二人身亡，紫道宗绝不会善罢甘休。四大长老前行中，一个老者压下心中震惊，脸上起了忧色，传出了自己的神念给了其余三人。师尊归墟前曾说北部“白发”四字，之前那前辈一头白发，定然是师尊所说之人。有此人在，说不定我归元宗并非是到了绝路。只是这位前辈到底是谁？是否在我归元宗内？那三十一个凡人，我也观察过，但却没有任何发现。他能帮助我们第一次，就会帮助我们第二次。于烟飞的神念透出坚定，使得其余三人沉默下来。查之无用，既然这位前辈不愿让我们知晓，那么就顺其自然好了。吕烟飞眼中明亮，脸上又一次露出了笑容，右手拍了下储物袋，送入其内一股暗力，毁掉了其内一副古老的画轴。不多时，归元宗之人所画那一道道涨红，回到了山门，各自带着兴奋散开。吕烟飞并没有回到南部山脉的阁楼，而是与孙云一同去了那药院。二女君都是容颜娇美之人，此刻站在一起，着实有些夺人心魄，美艳不可方物。远远的有宗派弟子看见，都会有片刻的恍惚，但想到吕烟飞的身份，却是一个个立刻清醒过来，正要上前拜见，但却被站在一旁的孙云挥手驱散。显然他二人此刻不愿被人打扰。师尊，他他就住在这里。孙云芳心跳动剧烈，轻声对身旁师尊说道：“云海五阶星域内，一片蒙蒙的星雾中，有一处紫色的大陆。这片大陆是莫罗的三倍有余，远远看去，就仿佛一头凶兽盘踞在那里，冷冷的注视着星空。与莫大大陆明显有区别的是，在这紫色大陆上，有四个黑塔，散发出柔和之芒，笼罩大陆各个位置。此刻，在星空雾气内，那星雾骤然翻滚，一道尖啸之音顿起。”却是一头百丈大小的虎状凶兽从那雾气内冲出，带着仇恨的目光死死的盯着前方紫色大陆。一息间，他好似可以听到在那大陆上有一头母兽正在凄厉的惨叫，咆哮中他身影如电，直奔大陆而去。极速太快，几乎眨眼间就临近，一头撞在了那紫色大陆外的防护光芒之上。顿时，这大陆外的防护光芒飞快的闪烁，那虎状凶兽咆哮中再次撞去。但就在这时，一道紫光从大陆内冲出，以难以想象的速度瞬间来临。这紫光内是一个中年男子，一身紫金之袍，显得极为威严。只是其目深邃，眉淡而低，看起来有些阴森之意。他速度之快，已然出现了残影，刹那就破开光芒防护层，直接出现在了星空。右手一挥，却是一片紫光弥漫，瞬息就把那虎状凶兽包裹在内。炼，冰冷的声音回荡，环绕凶兽外的紫光顿时就化作了一个巨大的炼丹炉，急速旋转之下，其内顿有凄厉之吼。只是没过多久，那吼声渐渐消散，最终消失无影。恭喜宗主，又引来了一头新虎兽，想必用不了多久。宗主的虎骨魂刀就可以彻底炼成。长啸末起，在那紫金袍男子身边，一个同样紫袍的老者幻化，抱拳笑道：“还差九头，不过这附近星雾内的星虎兽已经灭绝，要去更远的地方才可。”那中年男子阴沉一笑，只是还没等其说话，他忽然神色一变，右手抬起虚空一抓，在其前方立刻就有一个储物裂缝出现，从其内飞出一枚玉简。那玉简颤抖中，咔的一声，从中间裂开，其内飘出一丝残魂。那残魂的样子，正是卢迪。他眼中露出死前的恐惧，消散在了中年男子面前。少宗，中年男子身旁的那紫衣老者笑容顿时收起，目露震惊。中年男子怔怔的望着那残魂渐渐消散，一动不动，缓缓的闭上了双眼。他旁边的那老者心神震撼，看了看身边的宗主，却是心头一颤。他跟随着宗主多年，知晓对方越是平静，就越表示风暴将起。卢迪之前去了哪里？许久。那中年男子睁开双目，一丝悲哀在其眼中燃烧，但他的声音却是平静的可怕。少
。中年男子声音依旧平静，但落在老者耳中，却是让他身子一抖，脑中突然想起了一件事情，面色顿时苍白起来。少宗他，他身为修道之人，仍然贪恋美色，狂妄自大，以子道少宗的名义，这些年来祸害了不少宗派的女弟子，做出稀奇原因这等歹毒之事。没等老者说完。中年男子摇头，好似自语一般，缓缓说道：“宗主，老者面无血色，谁与他一起去的莫罗大陆？应该是宋武德了。而这孩子从小就是在宋武德的照顾下长大，在他眼里，这宋武德或许就是他第二个父亲了。他去莫罗大陆，想必是看中归元宗的吕嫣妃，更是抱着趁那老匹夫身亡的机会，要把归元宗当做他寝宫的想法。”老者沉默。据他所知，在这一切宗主所说，全部都是真实。中年男子抬起头，望着前方模糊的心雾，默默的看了少许，转身向着紫色大陆走去。这不成器的逆子。死就死了，这世间从此也少了一个祸害。只是我终究是他的父亲，他既然喜欢那吕嫣妃，就让这女娃与他陪葬吧。至于那杀他之人，也一起陪葬好了。中年男子平静的话语，似乎没有任何的感情色彩。他以前不是这样的，其背影有了一些萧瑟。他身后那老者此刻面色更为苍白，犹豫了一下，咬牙道：“宗主，少宗临走前，老夫曾听武德说，说少宗要先去紫云海取我紫道宗在那里的天一幡，说是要把吕嫣妃的魂魄以及他之前收集的女子魂魄都封入在内喂养阴仙。”那中年男子背影骤然一顿，缓缓的转身。双眼的平静崩溃，露出滔天之怒，更是有一股来此心神的恐惧与惊慌弥漫全身。逆子，莫罗大陆归元宗内，吕嫣妃默默的望着药院内那平凡的木屋，犹豫了一下，走进了药院。孙云跟在后面进入，心里很是紧张，他甚至可以清晰的听到自己的心在快速的跳动。王林的屋舍门关着，吕嫣妃师徒二人安静的站在门外，似乎也沉默下来。许久，吕嫣妃抿着下唇，轻声道：“前辈可在？不在。”一个平淡的声音从那屋舍内传出，落在吕嫣妃与孙云耳中。这师徒二人不由得一愣，显然是没有想到会有如此答案。实际上，在很久很久之前，在联盟星域内，还有一个女子也问过这样的话语，得到的也是这样的答案。毕竟，无论是本尊还是分身，都是亡灵。吕嫣妃掩口一笑，很美。她向着屋舍欠身作揖，轻声道：“师尊当年曾有一位师叔，名为吕子浩。据师尊说，与师叔祖师的道痴，一生除了最后那一次外出失踪，从未离开过莫罗大陆。即便是祖宗也未去过，更是朋友稀少，甚至就连归元宗内。”因是隔太过久远，也已经没有了见过他的人。即便是我那三个师兄，也没有见过，只有晚辈当年偶然间见过一次他的画像，是师尊单独给我看的，并把那画像送给了我。因为这吕师叔祖是我吕家的先祖，这画像年月太久，到了现在已经破损不堪，在方才回来的路上，他已经破碎了。说了这一番话，吕嫣飞恭敬的离开了药院子，脸上露出微笑。孙云对于师尊的话语，很是摸不着头绪，他不明白师尊说的这些话有什么含义。王林盘膝坐在房间的床上，双目望着右手上那朵黑色的荷花，此刻抬头。目露金光，仿若可以穿透房屋，落在了外面走向院外的吕嫣飞身上。吕嫣飞身子一顿，没有回头，保持平静，走出了院子。好聪明的女子！王林收回目光，他与这吕嫣飞除了山脉一谈外，没有什么接触。但这女子竟然通过其弟子汇报的蛛丝马迹，结合山脉半天交谈与之前所看，王林出手杀宋武德和卢迪，就有了如此惊人的分析。他刚才的话语，孙云听不懂，但以王林的心智，却是听得清清楚楚。这吕嫣飞显然对于自己就是那白发人有了猜测，似乎还已经很确定。在他看来。自己拥有这样的修为，还要隐藏在归元宗，原因除了对于归元宗有所图外，定然是为了躲避仇家。只是这归元宗，吕嫣飞想不到有什么地方能引起自己的所图之处，故而对于躲避仇家之事更为确定。如此一来，若是王灵继续留在归元宗，就需要一个不被所有人怀疑的身份。吕嫣飞之前的话语就是给王灵送来了一个身份。至于王灵仇家的问题，吕嫣飞显然不得不忽略。王灵一生遇人无数，但这样心智的女子。却是所遇不多，不同于柳眉的千变万化，不同于红蝶的冷傲绝伦，更不同于李木婉的温和柔弱，而是聪锐，不轻易显露的聪锐。沉默片刻，王林嘴角露出微笑，喃喃自语道：“吕子浩，这样的身份，倒是使得我在这云海星域有了根。之所以在这云海星域内，王林如此重视身份，与他在罗天的经历有关。在罗天，王林没有注意到这点，最终身份在那些大神通修士眼中如同透明，这给他带来了很大的不便。毕竟在任何一个星域，都存在着排外与那种非我族人其心必异的言辞，尤其是以他现在的修为。”更是不好处理身份这个问题，但眼下这一切虽说还没有完善，但却有了一丝解决的途径，不再去想此事。王林目光放在右手黑色荷花上，神识散开，继续研究起来。这荷花若仅仅是个法宝，尚不足以让王林在意，但他无论神识如何去探查，都惊奇的发现，这荷花浑然天作，竟然是一株真实的植物，只不过是后加上了一些简单的法阵，略作封印而已。这云海星域神奇莫测，竟然有这种天然可成法宝的植物存在。这荷花若是打开了其上封印，可以形成一个极强的防护，着实有些奇妙。啊，弄着手中荷花，又仔细的看了一会。王林放在一旁，拿起了身边属于那紫衣青年的储物袋。这青年储物袋内物品较杂，除了一些淫秽之物与零散的法宝外，有三样物品引起了王林的注意：一个通体紫色的玉瓶，一杆金色小旗，还有一整只婴儿手臂粗细的燃香。至于仙玉，却是罕见的稀少，只有不足百块。可惜修为到了境界后，不再需要储物袋，
。王林摇头，首先拿起那金色的小旗，神识在内扫，却是面色顿时阴沉下来。这小旗内阴风阵阵，待王林神识扫过中，立刻发现了不下数百的女子阴魂。这些女子一个个均都是相貌秀美之人，更有几个堪称绝伦一般。只是在那小旗内，这些女子一个个样子凄惨，被封印在内无法出来。更是在那小旗中，还有一头蛇形的兽魂，这兽魂似乎吞噬女子阴魂，在王林神识扫入时，仿佛被惊醒，散出一股惊人的气息。即便是亡灵，双目也为之一凝。这是亡灵心神一震，神识被那兽魂冲击下，立刻收了回来，盯着手中这金色小旗，瞳孔收缩，极阴的气息。亡灵猛地站起身子，他平静的心绪此刻波涛汹涌，滔天而动，深深的呼出几口气。可惜不完整，只具备了一丝极阴之气，况且饲养的方法也完全不对，与当年天运子借白薇而生的极阳差之太多。但这终究是一丝极阴。亡灵摸了摸眉心，天逆珠子五行圆满成为阴阳，当年白薇那里获得了极阳，只缺极阴，天逆就可第二次圆满。捏着金色小旗，王林双目微合，隐有金光闪烁，沉吟起来。以女子阴魂滋养极阴，却是大错特错。当年天运子借白薇之身，在其极阴巅峰的瞬间，使其自然过渡成极阳，这才是正确的方法。想要获得完整的极阴，那么就需要在极阳的顶峰，以破而立的方式才可。低头看向金色小旗，王林摇头。这小旗内众多的女子阴魂，以王林的目力一眼就看出，这是都是后天入境来，且时间不长，实在是胡闹。王林右手一挥，那金色小旗内顿时风起云涌。他神识如同利刃落在了旗上困住那些女子阴魂的法阵中，势如破竹，砰砰之声回荡下，那些法阵全部一一崩溃。在这些阵法碎裂的刹那，小旗中一个个样子凄惨的女子魂魄飞出，目露茫然。但这些女子生前都是个自宗派极为优秀之人，虽说被卢迪虐杀而死封印成魂，但很快就恢复了神智，默默的向着亡灵欠身鞠躬，带着苦涩与解脱，还有感激，消散在了天地之中。等待他们的，或许有来生的轮回，或许没有。望着那一个个女孩子的魂魄消散，亡灵沉默不语。不多时，全部的魂魄都烟消云散。那金色小旗内只剩下了极阴之魂，这极阴之魂低吼起伏，却是在那些女子魂魄离去的瞬间，从小旗内冲出，似乎也要逃遁而去。但就在其刚刚露头的刹那，王林双眼寒光一闪，左手掐诀，化作一道禁制，落在了金色小旗之上。骤然间，青光闪烁，那极阴之魂如撞在了铁板，被生生的弹了回去，怒吼不断。王林并未理会，左手应急变化，一道道禁制落下。彻底的将这金色小旗封印，而后收入储物裂缝中。这一丝极阴不但饲养的方法不对，且还不完整。此物既然是卢迪所有，那么紫道宗内定然有其线索。沉思少顷，王林拿起身边那紫色的玉瓶，这玉瓶通体微热，其内自成循环，有一股天地之力环绕内部，如永恒般不断的旋转。王林神识一动，立刻笼罩玉瓶，在他的神识下，这玉瓶渐渐透明起来，使得他清晰的看到了玉瓶内，随着天地之力旋转第三枚丹药。这三枚丹药大小相差不多，散发紫芒。其内更有一股凶焰之魂隐隐咆哮，收回神识。亡灵的目光落在了第三样物品上，那婴儿手臂粗细的燃香，他并不陌生。当年在联盟星域内，从文兽记忆中他就看到过，那来自云海的修士，就是手中拿着这种燃香，迷惑了文兽，从而将其自四圣宗范围内引出。时间慢慢的过去，雨季消散，莫罗大陆迎来了风和日丽的晴朗。亡灵似乎已经习惯了在这归元宗的生活，整日里研究炼丹之术。孙云对于这个住在自己旁边屋舍的曾牛很是恭敬，尽管对方始终没有开口承认，但孙云来自女性的直觉。确实认定了这层牛就是那白发之人，尤其是想到对方在自己心神中的身影与那一指的风姿，孙云都会紧张起来。比如此刻，他望着眼前的亡灵，眼中充满了不解。这是凝碎草，是炼丹的辅药之物。我归元宗内大部分丹方都需要这种药草。对于药草的认知，云海星域但凡是修为到了一定程度的修士，都会认识不少。这与云海星域擅长的炼丹之术有很大关联。他不解的是，这种简单的常识，显然眼前这个层牛半点都不知道。亡灵要炼丹。首先就要把云海星域内的所有药草名字与功效记住，尤其是有一部分他认识的药草名字却是与联盟内的不一样。于是住在旁边的孙云就成为了王林询问的对象。这是墨云之炼制缺云丹的主要之一。王林神色冰冷中带着平静，用很快的时间就把这药院内的草药全部记住。这里有没有雾中花？王林看了一眼药院，问道。他在道观内看到的玉简中，炼制六阶以上离魂丹的丹方内，除了凶兽之魂外，更重要的三味药草中有雾中花的存在。雾中花唯有在外界星域内的一处处被星雾包裹的蛮荒大陆才有生长。据说越是星雾浓郁的地方，雾中花就越多。在我们归元宗内，据我所知，只有三株干花，都在李师叔那里。孙云解释道。说完，又加了一句：“李师叔的炼丹之术，在归元宗内堪称绝伦。”王林点头，不再去理会孙云，而是低头按照记忆中炼丹的方法，取了一些药草，转身走回屋舍，看着王林取药草。孙云很是心痛，但却不敢表露在面上。眼看王林要回到房屋，连忙说道：“这这炼丹需要去丹房，丹房在东院，那里不但有丹炉，更可以引动的火，而且还有防护阵法，即便是丹闸。”也不会有什么危险，不需要。王林并未回头，走进房屋，一直到王林离去后，孙云一跺脚，脸上露出不忿。在这标院子的药草，都是他辛苦弄到，还有一些是其师尊在外界充满了凶兽，危险的一处处蛮荒大陆获得后送给他种植。可以说，
，王林取走了药草，更是不听劝阻，竟然在房屋里炼丹。尤其是想到此人连药草名字都不知晓，显然这炼丹也是首次。一旦引起了丹闸，不但房屋会毁，恐怕这药院子都会受到连累。焦急之下，孙云又跺了跺脚，但却不敢上前阻止。哼，炼丹不去丹房，显然是自己有丹炉了。仗着自己修为高，只会欺负我这样的小辈，仗势欺人。孙云越想越想气愤，沉着俏脸。索性盘膝坐在了一旁，想着等一会若是单炸，要尽自己最大的能力保护药草，心里对于王林之前的好感，此刻也消散了大半。狂妄自大，尤其是想到刚才王林的神情，孙云更为来气。炼丹与修为虽有关联，但却影响不大，而是需要经验与无数次的尝试。即便是修为再高，首次炼丹成功率也不高。孙云皱着秀眉，打起全部精神，无奈的守在那里。孙云的不忿，王林没有去注意，回到了房屋后盘膝坐在地上，右手一挥，之前取的那些药草全部漂浮起来。他左目火光一闪，刹那间就有火焰在左眼中燃烧。炼丹不一定需要丹炉，丹炉的作用是为了不让药气外泄，还有就是更好的凝聚火焰，使得丹药在高温中成型。对于王林来说，这一切都不是问题。天地之火随他一心而控，此刻白色的火焰呼啸而出，在王林身体外化作一条火龙，环绕一圈后凝聚在他前方，不断的压缩下，成为了一个火球。目光平静，王林右手虚空一抓，那些漂浮在前方的药草立刻按照不同的分量分割开来，一部落留在了半空，另外一部分则是融入火球内。这是王林在云海星域的第一次炼丹。尽管只是一枚三阶丹药，但王林依然神色凝重，盯着火球，目光可以穿透落在其内。那些药草在火球内飞快的融化，最终成为了碎末。但在王林对于火焰的操控下，却是没有化作飞灰，而是相互凝聚，以一种特有的方式相互吸收着彼此不同的药性，开始了融合。少顷，王林右手虚空一抓，身前顿有一道储物裂缝出现，一阵黑芒闪烁而出，被王林一把抓在了手心。那黑芒内是一头如蝌蚪样子的灵兽之魂，正是如笛之兽。他跟随芦笛之时，极为风光。往往芦笛一声令下，就残忍的吞噬一个个凡人与重伤的修士。血肉在牙齿中的甘甜感觉，让他极为享受。但此刻，这兽魂全身颤抖，眼中露出恐惧，低吼不断，想要挣脱出亡灵的手掌，但任凭他如何挣扎，也是于事无补。随着亡灵右手向前一挥，这兽魂凄厉的惨叫中被抛入火球中，迅速与那丹药相融。渐渐的，一股药香在这房屋内弥漫开来。就在这时，亡灵眉头一皱，右手瞬间伸出，直接探入火球内，向着丹药一抓。立刻，其内与之融合了一大半的兽魂，顿时就被生生抽出。在王林右手离开火球的刹那，其内半成的丹药一颤中，从其内散出一丝毁灭性的力量，轰的一声崩溃，化作一股冲击向外横扫，但却包裹在外面的火球阻止，只传出闷闷的声响，并未冲破火球。丹炸！房屋外的孙云在听到那闷响的瞬间，快速站起身子，神色紧张，但等了半天，却没有任何丹炸的冲击出现，而是看到了一脸阴沉的王林从房屋内走出，在药院内又拿了不少药草回去。孙云反应过来，立刻气得再次跺脚。有心去找王林理论，但想到刚才王林的神色，却是不敢上前，心里狠狠的念叨起来：仗势欺人，哼，这次也一定单炸。孙云的话语应验，在短短的三天内，王林炼丹十六次，除了最后的一次外，全部失败。每一次失败，他都会默默的寻找原因，随后走出屋舍，继续摘取药草。望着三天前还是生机勃勃的药院子，眼下几乎成了荒凉之地，孙云有些承受不住，眼圈红了起来。这片药院融合他太多的心血，往日即便是自己炼丹，也很是小心的摘取，不会消耗太多。可眼下仅仅三天，药草几乎殆尽。虽说这三天。没有一次发生丹炸的冲击，但孙云宁可出现丹炸，哪怕毁掉了大半个药院，也比如今这样生生的折磨好上太多。望着那让他感觉极为可恶、半点好感都没了的屋舍，孙云再也忍受不住，冲了过去，一把推开了房门，盯着房屋那盘稀坐的、手里拿着一粒成品丹药的王林。尤其是让孙云感觉可恶的是，这层牛竟然看着那丹药在笑，这笑容落在孙云眼里，让他怒火腾的一下升起。层牛咬牙切齿的孙云，深深的吸了口气，想到自己猜测的对方修为，不得不压下怒火。不断的告诉自己不要生气，不要生气。完了下，脸颊发丝，在耳后，孙云柔声道：“层牛，恭喜你终于把丹药炼成了，能让我看一看吗？经历了十五次的失败，耗费了一整院的药草，好不容易炼成了这粒丹药。期间那兽魂更是经历了十多次融合，到了最后，兽魂甚至感觉这种来来回回融合的痛苦已经超过了死亡，恨不能亡灵立刻成功，让自己少一些痛苦。看着手中的丹药，亡灵很是感慨：云海炼丹之术与兽魂融合，需要注意很多地方。”这些都是玉简上没有说明的，需要炼丹者自己去明悟。此刻听到孙云的话语，王林下意识的摸了摸鼻子，余光顺着孙云妙曼的身躯看向外面那已经快要荒废的药院，以他一千多年的脸面，也不由得有些挂不住，右手一挥，把丹药扔给孙云。王林正要说些什么，但立刻就被刺耳的尖叫打断。孙云睁大眼睛，盯着手里的丹药，满腔怒火再也控制不住。这一刻，什么白发身影，什么那一指的风姿，什么修为高深的前辈，都被他抛在了脑后，被折磨了三天，眼睁睁看着这些年来辛苦种植的、自己都不舍得用的药草被人一一拔出，可最终。竟然只是炼出了一枚三阶丹药，尽管这三阶丹药已经很是珍贵，是阳石境界修士所需，但这一整院的药草足以炼出四阶丹药。若是在李师叔的炼制下，甚至五阶丹药都有那么一丝可能成功。曾牛，你还我药草！孙云眼圈红红，抬头就要
，却是发现房屋内空空，没有了曾牛的身影。莫罗大陆上空，王林身影幻化而出，再次摸了摸鼻子，脸上露出苦笑。孙云的声音依稀还在耳边回荡：“罢了，不就是一院子药草吗？”王林摇头，身子一晃，化作一道长虹，直奔天际而去。转眼间就消失在了天边，破开了莫罗大陆上的防护光层，展现在王林眼前的是一片充满了星雾的云海。归元宗道观内的玉简中，除了炼丹与灵兽之术外，还有一幅莫罗大陆所在五阶星域的星图。那星图被王林研究之下发现，在云海五阶星域浓浓的星雾内，除了可以让人居住有修士存在的大陆外，还有一种被称之为蛮荒的大陆，与雷雨两域的蛮荒星类似。只不过在云海，这样的蛮荒大陆没有黑塔防护，完全被星雾弥漫，更是成为了凶兽的巢穴聚集地。在一处处蛮荒大陆上，凶兽众多，一些极为珍贵的药草，往往就是生长在这样的大陆上。按照脑中星图，王林化作长虹，直接冲入星雾内。一路疾驰，星雾如云，遮盖了视线的同时，也使得神识无法散开太广。尤其是王林对于这云海星域并不熟悉，前行中速度不由得慢了下来。距离莫罗较近的蛮荒大陆，其上凶兽在这些年来渐渐稀少，更是已经成为了归元宗弟子的试炼之地。凶兽不多，大多是一些低阶甚至不入阶者，即便是药草，也早就被取得干干净净，自然成不了王林的选择。王林的目标是更远一些的蛮荒大陆，那里有更强的凶兽存在，因修士前去不多，故而保留着大量的药草。前行中，王林速度越来越快，星雾内往往光芒一闪。他身影就已经破开了雾层，出现在了远处。他神识虽说散开不远，只有不到千丈，但即便是亏孽修士在这里，也只能神识散开百丈左右。千丈的距离，唯有净孽修士才可以做到。一路亡灵神石内也出现了不少奇异的凶兽，这些凶兽的样子大多阴森诡异，有长满鳞片的鱼形凶兽，张开大嘴就可以看到无数锋利的牙齿，更有星气弥漫，有样似龙，但身子却只有数十丈，速度快若闪电的红色凶兽。这种凶兽显然是群居，一出现就是数十上百。如同一道道红色的电闪，在这星雾内穿梭，还有样子如王灵在罗天所见的幽冥兽，但显然身体缩小了无数倍，只有数百丈大小。这种凶兽速度不快，但其前行中，即便是那红色闪电般的凶兽，也要避让开来。更有那卢迪灵兽一样的，如蝌蚪般的黑色凶兽，在星雾内出没，若隐若现，散发出阵阵威压。只是这些凶兽在闯入王灵神识范围内时，大都身子一震，连忙向后退开，远远的躲避。疾驰中，王灵双目一闪，右手在前方一挥，立刻储物裂缝幻化。随着他的身子移动，阵阵嗡嗡之声回荡，却是文兽飞出。这十几只文兽环绕四周，发出阵阵嘶鸣之声，透出浓浓的喜悦。尤其是王林的那头紫色文兽，更是雀跃一般四下飞来飞去。王林身子一晃，坐在了紫文兽王的背上，不用王林吩咐，这文兽就立刻向前冲去，带着身后的同伴穿梭在了星雾之内。星域内时间的流逝似乎如永恒一般，若不注意，很难发现。毕竟这里没有黑夜白昼的交替，有的只是蒙蒙的星雾在缓缓的飘动，默默的计算。大约是过了三日后，以王林的速度。已然远远的离开了莫罗大陆，向着星图内一处被标注危险的蛮荒大陆不断的接近。不多时，一片庞大的暗影出现在了王林的神识内。那暗影仿若可以遮盖星空，更是在王林接近的瞬间，便有一声声嘶吼隐隐传出。王林目光闪烁，他身下的文兽更是目露警惕。随着不断的接近，渐渐的那暗影清晰起来。这正是一处庞大的蛮荒大陆。王林从文兽背上跃下，破开星雾，双脚踏在了蛮荒大陆的地面上。放眼望去，这里如星空一样。全部都是雾，若非是神识中所见，若非是双脚踏着大地，很难区分此刻与星域的区别。四周一片安静，唯有远处阵阵凶兽的嘶鸣与咆哮隐隐传来，仿佛在诉说着这里，并非如所见一般安宁。地面是黑色的沙土，踩在上面，王林不疾不徐的向前走去。渐渐的，他神识内出现了一处废墟，这废墟很显然曾经是一处凡人的城池，只不过眼下却是没有任何生命的迹象。那一座座房舍坍塌，墙面上甚至还有众多已经风干、褐红色的血迹。就在这时，突然一道黑影从那废墟一处房屋内冲出，带着咆哮与腥风，直接冲向王林。那黑影只有数丈大小，但速度却是快如闪电，瞬息间就临近王林。王林神色平静，甚至都不用他出手。只见身边文兽一闪，化作一道残影，直奔那黑影而去。砰的一声，那黑影立刻身子颤抖，一根巨大的口气直接从其头部穿透了整个身子。一息之下，这黑影全身萎缩，化作了一片血水。文兽扇动翅膀飞回，目中露出不屑。王林拍了拍文兽大头，一指前方。这紫纹兽王顿时飞出，带着其身后十多个同族一同飞向废墟。在他们飞去的瞬间，整个废墟中顿时就冲出了一道道黑影。这些黑影数量不下数十，低吼中向着那些纹兽冲去。以亡灵的目力与神识，自然一眼就看到。这些黑影全部都是黑色的猿猴，与当年孙云所吞离魂丹内的兽魂一模一样，把魂留下。王林平静的声音在这四周回荡。文兽与这猿猴凶兽之间根本就不是一个等级，战斗很快就结束。那一只只猿猴凶兽凄厉而死，成为了血水，散发出浓浓的血腥气味，向着四周弥漫。十多只文兽飞回王林身边，传出嘶鸣的同时，吐出了一个个兽魂，被王林收走。许是血腥之气的原因，远远的凶兽咆哮低吼之声多了起来，地面传来震动，天空之上更有狂风呼啸，把雾气向前吹动翻滚。王林神色如常，在这废墟内行走，神识扫过，没有发现任何药草，转身离去。他的身影在雾气
在这被御姐内心图命名为开元的蛮荒大陆上，山峰众多，起伏如波，在雾气内若隐若现，一声声凶兽的低吼从那一处处山峰内缓缓传出，滚滚而过。地面上一处处似乎隐藏在了岁月之中的城池废墟，默默的诉说着在无数年前这蛮荒大陆的繁荣，只是如今却成了破灭的虚无，没有了聆听的曲音，剩下的唯有沧桑的画面。凶兽中有喜群居者，也有孤傲独行者。此刻。在这众多的山峰中，其中一处兽吼之音最为剧烈，那一声声咆哮惊天动地，即便是雾气，仿佛都无法遮盖。这山峰通体青黑，峥嵘险峻，林寻如一把把利剑从地面穿透，冲入云霄，一头头身子近十丈大小的黑色猿猴凶兽，在这山峰上穿梭，向着山峰中段不顾一切的冲去。在山峰顶部，一头通体黑色的巨大猿猴凶兽，竟如人一般盘膝，它身子高大威猛，不下百丈。粗壮的手臂如千年老松，需要数人合抱才可围绕。在他盘膝而坐的前方地面上，有一棵知道其小腿处的紫色大树。此树树干多处枯萎，似乎经历了太多的岁月，但仍然没有死亡。树枝茂密，更有大片的树叶生长。诡异的是，此树的树叶竟然是雪白之色，其上脉络清晰，看起来有晶莹之感。尤其是在这树上，还结出了两个拳头大小的小果。这果子内黑白二色交错变化，颇为奇异。这巨大的猿猴凶兽，此刻双目开合间，那逼人的金光绽露，远远看去就如同两盏骤亮的掌明灯火。散发出一股惊天动地的凶焰，仿佛可以穿透雾气，越过一头头凶兽，死死地盯着山峰中段被大量凶兽包围住的一个白发身影之上。在他看向王林的刹那，王林右手在身前一挥，一阵黑风弥漫，在阵阵惨叫之声下，带走了前方十多只凶兽之魂。他抬起头，冰冷的与那目光对视，一阵天地颤动的咆哮从山峰顶部遥遥传出，更是在这吼声中，四周向着王林扑来的凶兽凶焰大增，腥风弥漫，欲要撕裂王林的身体。将其连魂吞噬，王林神色如常，望着前方一眼众多的凶兽，身子向前一步迈去，直接化作一道白虹，奔着山峰顶部而去。天空中，十多只文兽嘶吼连连，在他们四周环绕着一些如阴阳的凶兽，这些凶兽面部狰狞，带着凶煞之气，与文兽展开了生死之战。王林一路走去，前行中一切凶兽，但凡阻挡在前，都往往挥手间肉身崩溃而亡，化作血雨散开，更是在王林右手虚空一抓下。从储物空间内飞出一把把飞剑，环绕在王林四周，形成了旋转的剑阵，使得王林一路没有半点停留，直接杀了上去。远远看去，只见一道白线以难以想象的速度，一路带着血雨飞剑，瞬息间就接近了山峰顶部。那盘膝中的巨大猿猴眼中凶光一闪，猛地站起身子。他这一站起，立刻就使得山峰颤抖，狠狠的一踏之下，这百丈黑猿怒吼跃下山峰，直奔王林大步冲去，其速竟然不比王林慢上多少，瞬间就不断的临近，眼看就要碰到一起。那黑猿脸露狰狞，右臂抬起，狠狠的挥下。但就在这一刹那。王林的身子一阵模糊，却是消失无影。那黑猿手臂落空，猛地回头，却是看见王林的身影出现在了山峰那大树旁边。这黑猿的胸目明显瞳孔一缩，咆哮中右臂挥起，却是有一股狂风骤然在其身体外幻化，形成了一股连接天地的飓风，直奔王林横扫。王林右手落在身边大树上，轻轻一拍，这大树顿时连根全部消散，收入了储物裂缝内。此刻，那飓风来临，王林左手掐诀，向前一指，立刻一道道杀戮之气轰然而出，环绕王林身体外。赫然形成了一股杀戮风暴，阵阵呜咽之声回荡天地，直奔飓风。轰轰之声传遍四周，那飓风立刻崩溃，杀戮风暴速度半点不减，直接冲向巨猿，与其撞在了一起，怒吼惊天。巨猿身前传出轰鸣，血肉模糊，其庞大的身子立刻倒退，被狠狠的抛开，深入半空。王林抬头，双目一闪，身子一步迈出，化作一道流星，瞬间临近抛飞的巨猿，右手双指成剑，在其庞大的身体上连连点去，每一指落下，那黑猿都会残吼，身子颤抖，只见落下之处都会出现一个血洞。大量的血水喷出，染红了四周雾气，更有一道道源力顺着王林之间进入这黑猿体内，形成了一道道封印。你可愿成我之灵兽？王林收回双指，张口吐出冰冷的言辞。他在这蛮荒大陆已经七天，一路斩下众多凶兽，获得了不少药草。这些凶兽有一些具备了神通，可以与修士一战，甚至就连可比窥聂修士的五阶凶兽也都属同，但最终却是均都被王林斩杀取魂。眼前这庞大的黑猿也是五阶凶兽，只是其皮糙肉厚，经过王林这般神通打击之下，仍然只是重伤未死。显然，在五阶中，此兽也是属于巅峰，甚至很有可能随时迈入六阶。故而，王林动了收服之念，回答王林的是一声更为剧烈的怒吼，还有其左臂呼啸而来的一拳。这一拳挥舞，立刻掀起狂风，竟然隐隐有了一丝古神之力的错觉。可见这黑猿之力的强大。王林眉头一皱，他现在没有融合本尊，肉身强度自然无法与这黑猿相比。冷哼中正要避开再次施展神通，但却目光一闪，脑中不知为何浮现出了当日罗天那第三部修士黑衣老人面对古神一臂时伸出的他一掌。王林沉默，迎着狂风，心神一片平静，体内全部元力云涌而动，直奔手掌而去，凝聚在其内，顿有阵阵雷鸣轰轰而起。他索性闭上双眼，脑中那黑衣老者抬手阻止古神拓森的一掌，不断的回放，一丝奇异的明悟渐渐笼罩王林心头，就如同当年明悟宇界巨大的掌印一般，在这蛮荒大陆，在这天空中，在这星雾内。
，在这与古神之地黑衣老人面对拓森时几乎相差不多的情况下，王林来自当年看到第三部，来自青灵造化亲身体验第三部，这种种的机缘叠加下，对于黑衣老人，那显然是第三部的神通一场，有了惊人的名物，狂风呼啸，吹动王林的衣衫向后吹打，那巨猿的手臂瞬间灵境，在砸向王林的刹那，王林猛地睁开双眼，抬起右手。轻轻的放在了已然到了面前的巨猿手臂之上，一股大力从那手臂内疯狂的传出，与王林手掌内的原力碰撞，发出轰轰之声。他衣衫吹打剧烈，一头白发向后飘动，但其身子却是一动未动。那巨猿同样身子颤抖，他那一臂就仿若是打在了一团雾气内，根本没有半点着力的感觉，反倒引起了身体一阵莫名的剧痛。王林双眼越来越亮，脑中那黑衣老人的动作无数次的回放，最终几乎成为了本能一般。下意识的抬起左手，迅速在右手手掌之上点去，每一次指尖落下，都会有一股天地元力从四面八方凝聚起，指尖落在右手手掌，一连点出了三下。王林面色略有红润，双目金光毕露，轻喝一声，那巨猿身子立刻倒退，其整个手臂喷出大量的鲜血，其上清晰的留下了一个掌印，更有三道裂缝自掌印三指上蔓延，顺着巨猿手臂直奔其全身蔓延，一路延伸，那轰轰之声不断回荡，鲜血喷洒。王林双目明亮，不去看那巨猿。而是低头看了看自己的右手，脸上露出明悟。他不知晓这神通的名字，只是心中隐约间似乎把握住了什么，仿佛在刚才那一瞬，他不是以自身之力在调动天地元力来临，而是在操控，强行的操控天地元力，必须要从四面八方迅速过来，霸道的化作他攻击的神通。凄厉的吼声打断了亡灵的沉思，那巨猿眼中露出恐惧，眼睁睁的看着三道裂缝蔓延全身，似乎稍一用力，其身体就会立刻四分五裂。危机之中，这巨猿身体内不知为何竟然亮起了白光，在那白光下。他庞大的头颅上隐隐出现了一个虚幻之魂，这虚化之魂很是模糊，但样子却与猿猴一模一样，只不过看起来略具了人形，似乎想要冲出这具猿猴的肉身，欲要离去。看到这一幕，王林双眼骤然亮起，凝魂成神。按照御简所说，这是六阶凶兽才具备的神通，没想到这巨猿在这生死危机下竟然有了突破。王林向前迈去，瞬间就来到了巨猿头顶，右手向下一拍，那巨猿之魂立刻被生生的压回了身体，成为我的灵兽。王林盯着巨猿双目，平静的开口，那巨猿身子颤抖。眼中露出恐惧，他灵觉大开，自然可以听懂王林的话语，点了点头，右手在巨猿身上一拍，立刻这凶兽身体上的三道裂缝一顿，化作点点金光消散。与此同时，一个御简内记录的控灵印从王林的手中打出，落在了巨猿眉心，化作了一个符文，闪烁了几下，消失了。此刻，天空中的文兽也杀死了所有与之纠缠的阴形凶兽，呼啸而来，盘旋在了巨猿身体外。王林盘膝坐在了巨猿的肩膀上，望着前方，巨猿仰天一声咆哮，迈开大步，向着远处流星而去。辽阔的星域内，充满了星雾。看似安静，但实际那雾气中蕴含了无限的杀机。这里是云海五阶星域，其内漂浮的一处处大陆，有近四成属于一个个五阶宗派。对于一至四阶星域来说，五阶宗派已然是属于不可攀登的存在。若是有一个五阶宗派门人去了四阶星域，定然会受到一片恭迎。此刻，这五阶星域内原本平静的雾海，骤然间便有呼啸之声传来，却是一道长虹穿透而过。那长虹内是一头如龙般的灵兽，灵兽头部站着一个威严的修士。在这长虹之后，星雾翻滚更为剧烈。其内一头头凶兽眼露惊慌，四下避散，只见又有数道长虹呼啸而过，并没有结束。短短的一炷香时间，竟然有不下数十道长虹，以极快的速度破开了星雾，在这五阶星域内疾驰。那些长虹内是一头头样子各异的灵兽，但那些灵兽头背之上，均都是站着一个个修士。这些修士没有一人属于五阶星域，他们全部都是来自六阶星域。这些人的出现，顿时就使得这五阶星域为之撼动，并非是只有此地如此，而是在这五阶星域内。超过了六处星空，全部都有同样的一幕。那一道道长红内灵兽身上的修士，神色阴沉中隐藏着狂喜与兴奋，更有无尽的贪婪。这些来自六阶星域的修士，他们的目标完全一致，是这五阶星域内一处蛮荒大陆。王林所在的蛮荒大陆北部，大地震动，远远的有轰轰之声传来，仿若是有重物不断的落地，雾气更是翻滚，向前涌动。一些飞鸟样的凶兽在雾气内尖啸而走，远远的避开。地面上更是有众多凶兽散开，似乎那雾气内的轰轰之声，在他们看来极为可怕。片刻后，雾气内出现了一个百丈大小的巨型身影，这身影极为粗壮，随着越来越近，终于露出了其全部身形。一头庞大的黑猿，在那黑猿身后，一头头如牛一样的凶兽，红着双眼疯狂的追击，卷动了雾气，更是使得大地掀起浓浓尘土。这如牛一样的凶兽四周，还有超过了七种不一样的凶兽群，它们交错在一起，形成了一条长长地队伍，仿若兽潮一般，向着前方黑猿展开了不死不弃的追逐。天空上更有一些飞鸟凶兽，同样疯狂的追击。这一幕，换了任何人，看之一眼也要头皮发麻。即使大神通修士，也要双目瞳孔一缩。这些凶兽的数量太多了，尤其是其内还有一些明显是五阶的凶兽，一道道神通呼啸，直奔前方黑猿而去。但那黑猿的身子极为灵活，身子更是皮糙肉厚，除了躲避开的一些，其余即便是落在其身，也没有太大的作用。这黑猿双脚在大地奔跑，那轰轰的声音正是黑猿脚步之声。它速度飞快，奔跑之际狂风呼啸，在其前方有一处山涧。这黑猿跑动中，右脚在地面狠狠一踏，大地仿佛碎裂，那黑
，直接跨过了山涧，向着不远处另一座山峰冲去。在他的流星大步下，几个呼吸间就来到了山峰顶部。这山峰上空盘旋着无数英雄凶手，此刻一个个直奔黑猿而去，但他们尚未临近，就立刻在这黑猿双臂挥舞中化作一朵朵血花崩溃，仿佛没有任何凶兽可以阻止黑猿的步伐。他一路横冲直撞，瞬间就攀登山了山峰的顶部。在这山峰顶部，有一处数十丈大小的巢穴。这黑猿临近，右手向前轰击，直接落在了那巢穴上。轰的一声，这巢穴顿时四分五裂，化作无数残碎，向着四周散开，露出了生长在巢穴内一株红色的小草。这黑猿右手未停，击溃了巢穴后，直接一把抓在了那小草附近的山石，狠狠的一拽，却是把这数丈大小的山石咔咔声下直接抓出。仰天一声咆哮，带着一丝欢快。那黑猿迈开大步，向着远处跑去。在他身后，那些英雄凶兽尖啸冲天，不下千只的鹰兽顿时疯狂起来，融入了兽潮大军，向着黑猿追去。奔跑中的黑猿捏碎手中石块，露出其内那红色小草，向着肩膀一甩，背盘膝坐在其肩上的亡灵一把抓住，看了一眼，收入储物空间内，轻轻拍了下黑猿的身子。那黑猿立刻就感受到，再次仰天咆哮起来，透出更为欢快的声音，速度似乎也更快了起来。大地震动，远远看去，这一头黑猿跳跃起伏，在他身后，尘土漫天，与雾气交融中。那一头头凶兽吼叫不断，死死的追击。在这蛮荒大陆上，很少会有修士敢如此招惹凶兽，更是如此嚣张的抢夺药草。一头凶兽或许实力不足威胁，可一旦成千上万，甚至超过了十万以上，那可怕的一幕足以让任何人心神震惊。远远的，就有几个同样来自五阶宗派的修士，呆呆的望着这一幕，如木鸡一般，说不出任何话来。他们一群七人来到这蛮荒大陆，极为谨慎小心，生怕引出太多的凶兽，获得的药草自然不多。眼下看到那黑猿嚣张的一幕，震惊不已。黑猿及时奔跑，双脚一跃飞起。跨过数百丈，再次来到一座山峰顶部。这山峰如剑，极为陡峭，但黑猿却是健步如飞。来到山顶后，弯腰右手向着山峰后一处生长在那里，仿若一团雾气的花朵上一摸，立刻就把那几朵雾中花取走。就在这时，一阵尖啸从天空传来，却是一头近五十丈大小的鹰形五阶凶兽破开雾气，直奔弯腰的黑猿而来。其速太快，转眼就临近不足百丈。亡灵神色如常，仿若没有看到。那黑猿则是双目一凝。弯腰中，左手一把抓住这山峰顶部，身子向前一荡，其庞大的身子就如同荡秋千一般，绕着山峰顶部尖端画出一个圆形。粗壮的右脚横扫，立刻就与那黑鹰碰到了一起。轰的一声，黑鹰惨痛，鲜血喷洒后退。黑猿身子借力一跃，没有缠斗，而是向着远处再次奔跑开来。其身后追击的凶兽更多了，失落型闭目盘膝坐在一处幽暗的山谷内，面色苍白，嘴角还有血迹未干，一头黑发洒乱，样子很是狼狈。四周如鬼窟一般的呜咽之声时近时远，缭绕不断。更有阵阵砰砰之声夹杂在内。不多时，四个踉跄的身影从前方走回。临近失落型三丈时，其中一人喷出一口鲜血：“师尊，老三战死，我们闯不出去。”这四人均都是青年，一身白衫上满是血迹。失落型沉默，没有睁开双眼，只是脸上露出悲伤。他师徒众人锁在山谷，充满了雾气。这雾气内，一个个死魂弥漫，发出刺耳尖啸。山谷外漂浮着八个巨大的骷髅头，缭绕绿色的闪电，以此连接在一起，形成了一个阵法。这阵法端是奇妙，引动蛮荒大陆内无数万年来死亡之魂凝聚，化作有形之物，从而融合阵法，成为了灵力的神通手段。这种死魂不可以炼化成丹，炼丹所需兽魂是生魂，而死魂大多是来自人或者受死前一瞬间的怨念。这怨念融入天地，久久不会消散。在那八个骷髅头其中一个上面，盘膝坐着一个老妇人。这老妇人皮肤干皱，整个人看起来皮包骨，神色狰狞，如同厉鬼。若是被凡人看到，定会被吓死过去。他双目开合间，隐有幽光闪烁，透出阴森之意。十道友，你十九个弟子只剩下四人，何苦继续害了这些弟子的性命？若你现在交出那样东西，老婆子立刻离开。阴沉的声音回荡山谷，清晰的传入山谷内五人的耳中。那四个青年修士面色惨白，沉默中看向师尊。失落行，为了一样身外之物送掉性命，不值。你修为虽高，但中了我五毒门的毒，短时间内若是施展神通，定会暴毙而亡。你仔细考虑吧。失落型面部抽动，缓缓的睁开双目，露出金光，只是脸上却带着苦涩。他身为六阶华清宗的大弟子，修为达到了净念后期。这一次根据线索，带着其弟子秘密潜入三阶星域内寻找烟雾品。本以为这线索真实性不大，但失落型却是没想到，这线索竟然是真，一切都很顺利。但就在找到那样物品后，行踪却是不知为何暴露，更是连其索取之物也被人得知，一路被人围攻，弟子死伤惨重，就连他也是中了奇毒。逃至这里后毒发，不得不躲在这山谷驱毒。但这毒还没等驱散，就已经被这六阶星域中五毒门的毒婆子追上，施展了奇门派的大阵，将自己困在山谷。他已经用秘法将自己的消息传递出去，只是宗派营救之人却是需要一些时间才能赶来。师道友，即便是你华清宗派人来也无用。据老婆子所知，六阶星域这一次除了我五毒门外，月魂宗、道法门、论行派、魔从道几乎都出动了。唯的就是你手中之物，八阶星域破天宗的玉简，以及那传说中存在的孽空丹的丹方。王林在这蛮荒大陆上已经逗留了一些时日，考虑到归元宗的问题，他不能在这蛮
，归元宗那聪明的女修吕嫣妃也恭敬的送了自己一个身份，更不用说有关那不完整的一丝极阴的线索，需要紫道宗之人来解答。故而，在这蛮荒大陆上，王林索性嚣张了一把，以新收服的黑元兽之力，不断的冲入一处处凶兽聚集地，强行取走药草，任由身后那些兽潮大军跟随。不得不说，即便是王林也没想到，对于抢夺药草这种事情，这头黑猿做的极为出色，甚至很是熟练。这种熟练的程度，显然绝非一朝一夕养成。而是长时间的去做这样的事情，从而达到了娴熟的地步。这连日来，王林甚至都不用去指什么目标。这猿猴对于这片蛮荒大陆极为熟悉，往往带着王林前去，以闪电一般的速度，迅速冲入其内，抓住药草就头也不回一顿狂奔。甚至每次抢夺成功后，这黑猿都会忍不住兴奋的吼叫起来，仿佛仿佛他对于自己的这一行为很是满足。更是让王林苦笑的，则是他隐约看出了。这黑猿似乎在这蛮荒大陆上凶兽之间很是出名，更是对于如何躲避身后凶兽追击熟练的很，仿若经常会这么做一样。那些追击而来的凶兽，若仅仅是被取了一次草药，断然不会一连追击数日，更是不知疲惫的露出疯狂与痛恨之色。王林心中已经有了猜测，尤其是一些凶兽巢穴内，药草往往并不是生长在山顶，而是其他地方。这些地方即便是王林，也需要神识散开才可以找到。以目力去看，有雾气遮掩，很难发现。但这黑猿则不，他仿佛早就知道这些隐藏药草的地方。闪电临近，抢了就跑。好似曾经有段时间，这黑猿曾在这一处处地方仔细观察过，一直等待抢夺的机会一般。更是在这连日来的抢夺下，这黑猿明显对于王林亲切起来，时而看向肩膀上王林的目光，也露出了如看同道中人的神色。也正是有了这些发现，王林回忆起之前收服这黑猿时，他明明露出了强悍的修为，伤了黑猿，但这黑猿却仍不屈服，而是目露痛恨与不甘，一直到最后死亡的威胁，这才屈服下来。想必这经常去抢夺其他凶兽药草的黑猿，面对自己被抢时。心绪很是复杂，不过这些追击的凶兽也未免太多了一些。王林盘膝在黑猿肩上，回头看了一眼身后尘土滔天，耳边更是无时无刻都有怒吼咆哮传来。文兽早就被他收入储物裂缝中，眼下的情景不适合文兽出现。后面追击的凶兽实在是太多了，尤其是很多明明没有没抢夺药草的凶兽，一路上在看到了黑猿后，也疯狂的加入到了追击大军中，对着黑猿展开追杀。远远看去，在黑猿后面那些凶兽的数量已然看不见边际，只有一条尘土之线，如浪潮一般起伏，欲要追上黑猿。对于这一切。黑猿视若无睹，脉搏中更是时而扭动身子，极为熟练的避过一道道神通，更有几次显然是被逼急了，连连怒吼咆哮，仿若是在咒骂。王林脸上流出微笑，右手虚空一抓，立刻身前就有储物裂缝出现，从其内拿出一张黄纸，贴在了黑猿肩膀上。瞬息间，一股土黄色的风暴在这黑猿身体上爆出，直冲天际。顿时，这黑猿身子一抖，眼中露出狂喜，急速瞬间暴增，一步之下，直接就甩开了兽群，落在了前方。但他却没有立刻离开，而是转身向着身后兽群吼叫，不但没有继续逃。反而向着兽群冲去，以其极快的速度，直接冲入兽群内，一路拳打脚踢，生生的破开了一道缺口，仿佛七进七出，从旁边冲了出来，吼声连连。那些追击的凶兽更为发狂，眼看着黑猿刚刚冲出，又要冲回去，王林眉头一皱，右手在黑猿间一拍，那黑猿顿时止步，再次逃遁起来。时间慢慢过去，这黑猿许是因为速度快了，一路就如同一个强盗，所过之处，但凡是他知晓有草药的地方，全部都是横扫一遍，取了药草就走。渐渐的。王林后方的兽群越来越多，大地的震动轰轰，天空的雾气更是滚滚，绕着蛮荒大陆搜刮一圈。这黑猿似乎有些不满足，带着身后无数的兽潮，向着大陆中心位置奔跑而去。王林计算了一下时间，也就没有阻止黑猿的行为。在蛮荒大陆的这段日子，王林也慢慢知晓，大陆的中心位置有更高阶的凶兽存在。黑猿以极快的速度冲入大陆中心地段，此地山峰不多，起伏之下有一处处山谷，山谷内外。往往全都是雾气缭绕，看不清其内，但却有阵阵阴森与威压缓缓传出。随着黑猿冲入一处处山谷，王林神识凝重起来。这些山谷内太过安静了一些，没有任何凶兽吼叫之声传出。尤其是黑猿进入后，更是一片空空，仿佛这里的凶兽全部消失了一般。疑惑的不仅是王林，那黑猿也速度慢了下来，盯着前方，不知该不该继续前行。王林沉吟少许，大地震动渐渐传来，身后那些追击的凶兽已经冲入了大陆中心部位，直奔黑猿而来。王林抬头，双目金光一闪，右手向前一指，黑猿立刻迈开步伐。向前奔跑，在王林的神念下，这黑猿速度不快，渐渐身后密密麻麻的兽潮越来越近，就仿佛是在黑猿的带领下，要冲击这一处处山谷般。时间飞快流逝，随着黑猿在这山谷内穿梭，兽潮更是全部冲入进来。就在这时，王林双眼瞳孔一缩，猛地从盘膝中站起，盯着前方。与此同时，一个阴森的声音自前方徐徐传来，五毒门再次办事，无关之人速速离。咦，那阴森的声音刚刚响起，但还没等说话，就化作了一声惊呼，显然是看到了巨猿身后那疯狂冲击而来。无边无际，如同海洋一般的兽潮大军。此刻，王林的神识也发现了前方千丈处的山谷外八个巨大的骷髅，吸收着无尽死魂，化作神通攻击，缭绕山谷四周。更是看到了其中一个骷髅头上站起身的干瘦老妇人。这老妇人双目瞳孔一缩，此地有新物缭绕，使得他看不清远处，神识也
这数量庞大的凶兽是在追击着黑猿以及其肩膀上的白发修士，眼中闪过杀机。他自然不会认为此事存在偶然，而是想到，若非是华清宗营救之人，就是其余六阶宗派修士提前到来，来得好快。老妇人身子向前一步迈出，化作一片残影，直奔黑猿而去。更是在前行中，一股毒雾弥漫四周。王林双目一闪，立刻看出自己恐怕是误入了争斗之中。显然，那八个骷髅形成了阵法。目的是困杀山谷内人获胜，但眼下来不及解释。那老婆子速度太快，更是有毒蜂呼啸。有了杀人之意，王林身子一跃，直接从黑猿肩上飞出，心神给黑猿下了命令。那黑猿一声不响，调转方向，从旁边绕行，直奔山谷那八个骷髅而去。与此同时，王林右手掐诀，向前一指，骤然间就有黑风呼啸而出，化作数条黑龙咆哮，卷动狂风，直奔那来临的老妇人。那老妇人修为与宋武德一样，都是净孽中期，但一身毒功却是使得其神通惊人。同样的修为。却远超宋武德。眼看那黑风临近，立刻双手掐诀，张口喷出三口气。第一口气化作一片赤红之雾，向着四周疯狂的散开，与黑风之龙碰到一块，顿时轰轰之声惊天动地而起。第二口气形成了一片黑水，如雨般喷出，穿透红雾，直奔亡灵。那每一滴黑水内都蕴含了天地奇毒，落在肉身上一滴，就可以使得肉身瞬间腐烂成为血水。第三口气则是闪烁七彩之芒。赫然间就化作了一尊高大百丈的巨大雕像，请毒王现毒灵印。那老妇人神色狰狞，一出手就是巅峰神通。那毒王雕像双目露出幽光，这光芒如同实质一般射出，在雕像前交错，骤然就凝出一个黑色的印记。这印记一出现，就立刻向着亡灵印去。若是被他印在身上，不但肉身成血，就连元神也会瞬间毒发而亡。那老妇人极为歹毒，为了杀眼前这白发青年，独吞玉简与孽空丹方，施展了最强神通后。还担心亡灵能避过，于是大袖一甩，一条手臂手指粗细的小蛇闪电飞出。这小蛇是他的本命灵兽，颜色漆黑，但头部却是有如机关般的小脚。刚一出现，就立刻有腥风弥漫。只是这老妇人显然低估了亡灵呼风仙术，尤其是亡灵修为达到了境界后，白凡六大仙术的威力渐渐展露，不似亏孽石那般。更重要的是，青灵所送造化，使得亡灵对于白凡仙术有了更深层次的体会。那幻化而出的五条由黑风形成的黑龙。与毒婆子第一口气所化赤雾碰撞，轰轰之声回荡中，赤雾顿时翻滚云涌。其内那五条黑龙咆哮，以极快的速度撕碎了赤雾，电闪而出，相互之间瞬息凝聚在一起。这五条黑龙迅速融合，刹那就有一股逼人的威压向四周弥漫，骤然就化作了一把黑色的长枪。这长枪并未实质，隐有透明，但其上的锋锐之气却是足以惊天动地。此枪一冲而出，不去理会黑羽与那毒灵印，直奔老妇人逼近。这一切都是在电光火石之间发生，快得不可思议死，几乎就是老妇人第三口气吹出，大袖一甩。带有机关脚的小蛇出现的瞬间，那黑色长枪就已经与老妇人距离不足十丈。一股至强的寒风骤然使得老妇人面色大变，她满是皱纹的皮肤上更有一处处凹陷，双目瞳孔收缩，身影及时后退，一时之间来不及继续操控神通攻击亡灵。后退之际，双手掐诀，其满是皱纹的全身皮肤立刻就有一片片黑鳞幻化。此刻的他，看去仿若不是修士，而是一头人形凶兽。亡灵这脸，双眼杀机一闪，他身在半空。第一个临近身子的，就是那虚幻而出的雕像，如实质的目光所化印记。这印记带着奇异的呼啸，以无法想象的速度，骤然逼近亡灵胸口。此刻后退已然不及，且亡灵也没打算后退。那毒婆子修为虽说比亡灵要略高一些，神通更是远超宋武德，出手就是狠毒无比。但亡灵所杀境界中期并非少数，狭路相逢勇者胜。在那毒印临近的瞬间，亡灵右手抬起成长向前一伸，蓦然间就与那毒印相隔不足七寸。就在这一刹那。王林左手抬起，成指立刻点在了右手掌背之上，以极快的速度一连点出了两下，每一次落下都有轰轰之声回荡，方圆百丈、千丈的天地元力以一种颇为霸道的方式被疯狂的操控而来，融入王林的指尖，进入右手手掌。这一切说来缓慢，但实际却是瞬息。但那毒印贴近王林手心的刹那，一股惊天动地，使得整个蛮荒大陆震动的巨响，轰的一声从王林手心之上传出。与此同时，更有冲击向着四周横扫，在那冲击之力下，毒婆子吐出的第二口气化作的黑雨，无法继续降临。随着冲击远远的散开。起不到半点毒伤亡灵的作用，这巨响超过了奔雷，更形成了无数回音，轰隆隆的传遍四野。在这巨响下，即便是亡灵也有双耳玉龙之感，身子不由得向后退出数步，那毒印更是一颤，其上咔咔出现无数细腻裂痕，砰的一声碎裂开来，更是在亡灵手中传出的霸道元力下倒卷，随着这股元力直接卷在了那虚幻而出的雕像胸口处。骤然间，这雕像之上，胸口赫然出现了一个黑色的掌印，两道裂缝从掌印内蔓延，转眼就延伸了雕像全身。雕像。四分五裂，就在亡灵身子后退数步的一瞬间，那机关小蛇硬是破开了冲击之力，直奔亡灵而来。前行中嘶鸣大响，一股制毒之气喷出，亡灵面色阴沉。后退中，右手虚空一抓，立刻储物裂缝出现，其内银光一闪，却是那银衣女尸走出。不用亡灵吩咐，这银衣女尸立刻冲向小蛇。亡灵身子一闪，越过银衣女子与那小蛇的争斗，直接冲向毒婆子。这毒婆子此刻神色剧烈变化，不断后退，试图躲过黑色长枪的追击，但那长枪如水入骨，速度越来越
，骤然天地之间幻化无数无形丝线，立刻就缠绕在了那毒婆子身上。一字定身，那毒婆子身子剧烈的颤抖起来，其口中更有青烟冒出，片刻就惨叫不断。却是那一口毒血没有喷出，顺着其咽喉流入其腹内。这鲜血内蕴含了剧毒，若是平时不会反噬其身，但此刻正要施展的刹那，却是被打断了神通。更有定身术在身，毒血反噬，惨叫中其身子竟然出现了大片的溃烂。就在这时，那黑色长枪轰然临近，从这毒婆子胸口刺入穿透，但却并未离开其身，而是轰的一声爆开，顿时那毒婆子惨叫骤然而止，其肉身崩溃，化作一片血水。元神虚弱中带着惊慌，正要逃遁，却似被亡灵大袖一甩，直接收走。这一战尽管短暂。但其内的凶险却是让亡灵犹有余悸，以这毒婆子的毒功神通，足以在同阶中纵横。即便是修为高出他，若是没有防备下中了奇毒，怕是也会遭遇毒手。杀人对于亡灵来说如家常便饭，但今日的杀戮却是莫名其妙，他甚至连这老妇人的名字都不知道。若非此人咄咄相逼，更是出手便抱着杀死自己的打算。亡灵也不会无缘无故的杀人。与隐隐女子缠斗的小蛇，在老妇人元神被擒的刹那，立刻颤抖起来，凶焰不在，不断的虚弱下来，最终被隐隐女子擒住。此刻，黑猿已然绕过战场。从那八个骷髅头封锁的山谷上面掠过，其身后追击的庞大兽群带着咆哮轰轰来临，直接冲入那山谷内。这些凶兽数量太多，更是由于那八个骷髅没有了老妇人的神识操控，顿时就有了不稳，相互连接的闪电寸寸崩溃。亡灵遥遥看了远处黑猿一眼，那黑猿会意，立刻转身继续向远处跑去。大地轰轰震动，那一头头凶兽践踏中穿过了山谷，继续追击下去。还有一些凶兽本想冲向亡灵，但却在亡灵大袖一甩下，立刻一身亡。不多时，此地再没有了一头凶兽。全部追击黑猿而去，远远的还可以看到前方那滚滚烟尘滔天融入雾气内。亡灵目光一闪，盯着八个越来越不稳、隐隐似要崩溃爆开的八个骷髅头，仔细的看了几眼后向前迈出，来到一个骷髅头旁边，右手掐诀向上一拍，那骷髅头立刻一颤，其上幽光渐渐消散，更是缩小，化作拳头大小的灰色骷髅，飘在半空一动不动，如法炮制，把余下的七个骷髅全部封印。这显然是一套阵法所用法器，亡灵没有立刻收走。而是选择封印，毕竟他不知晓这山谷内到底有什么，且神识在这阴雾内也无法穿透。他谨慎的走入山谷，只需他心念一动，就可使得那八个骷髅封印消散，再次恢复之前的围困局面。山谷不大，走进后，亡灵首先看到的就是一具骸骨，这骸骨全身溃烂，只能看出是一具男尸，一股恶臭之味从其尸体上散出，很是难闻。皱起眉头，亡灵向前走去，很快就来到了这山谷的中心位置，神识缓缓散开，一眼就看到了前方百丈外。盘膝而坐的一个身影，与四周毒发死亡的四具尸体，多谢阁下救命之恩。一个虚弱的声音从那盘膝而坐的人影口中传出。亡灵神色平静，不疾不徐的走去，慢慢临近，看清了前方的一切。那四具倒地身亡的骸骨，均都是全身溃烂，双目灰暗，隐隐透出茫然。同样恶臭的气味，也从他们四人的身体上散出。那盘膝之人是一个中年男子，此人面色苍白，毫无血色，更是隐隐有一条黑线在眉心出现。就连其元神也处于死亡之际，显然此人中毒太深，且这毒绝非寻常。而是绝顶剧毒，净念后期，亡灵目光一闪，能毒死净念后期修士的毒药，显然是与那预先欲死之毒有的一比。道友来此，无非也是为了御简与丹方。虽然不知道有宗派，但想来对这两样物品势在必得。即便是在下不交，也有方法打开我的储物空间。罢了，这两样物品在下可以给你，只求道友让师某死个痛快，莫要再继续被这千子重现毒继续折磨。那中年男子脸上露出苦色，更有哀求。亡灵沉默，看了一眼地面上四具尸体，又看了看这中年男子，点了点头。这四人是我弟子。为了保护我，中了那五毒门毒婆子的毒，暴毙而亡。中年男子眼中露出悲哀，这四个随他到了最后的弟子，若没有近日之事，日后定会成为门派中的翘楚。我毒发之下，无法运转体内元力，你借我一丝元力，打开储物空间，我为你拿出玉简与丹方，你取走后，给我个痛快之死就可。为了身外之物，我落得如此下场，更连累了这些弟子。中年男子脸上苦涩更浓，亡灵始终没有说一句话，抬起右手向前一拍，一股元力浩荡而出，缓缓的临近中年男子身体外。就在临近其身体三寸的刹那，元力突然一变，这一变中。亡灵打出的原力没有半点温和，而是化作如山压一般的浑厚，直接近距离的落在了那中年男子身上。但就在将要落下的瞬间，那中年男子猛地抬头，神色骤然狰狞，一股毁灭性的气息从其体内闪烁，蓦然就要爆发出来。亡灵神色始终冰冷，打出原力后，右手虚空一抓，储物裂缝刹那间出现，铁剑在手向前横扫而出，剑光呼啸，那将要自爆的中年男子身子顿时颤抖，脖子上出现了一道血痕，鲜血喷洒，死去的不仅是肉身，还有其虚弱的元神。他睁着双目，死死的盯着亡灵。头颅掉了下来，在地上滚动出了数掌，其暗淡的目光仍然带着狰狞。他临死前的诡计并不高明，对于知晓玉简与丹方之人来说，却有诱惑。只是王林对于这一切根本就不知道。况且最重要的是，王林进入这山谷后，看到的第一具尸体与其后的四具，虽说样子相差不多，都是肉身溃烂毒发身亡，但实际上还是有一些细微的区别。王林生性谨慎，这区别尽管不大，但还是被他看了出来。那第一具尸体是真正的毒发而亡，其后
。王林不想去弄明白，他只是知晓这中年男子之前所说原力尽失，是在说谎